হ্যালো ভিওয়ার্স যে ইন্ট্রোটা দেখলেন এই ইন্ট্রোটা আমি তৈরি করেছি ক্যাম্পাসা স্টুডিও দিয়ে আপনারা যারা কম্পিউটারে ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করে থাকেন তারা হয়তো ক্যাম্পাসা স্টুডিও সিনে থাকবেন খুব জনপ্রিয় একটি ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার তো ক্যাম্পাসা স্টুডিওর মাধ্যমে কীভাবে এই ধরনের ইন্ট্রো তৈরি করবেন সেটা আমি আজকে আপনাদের দেখাবো তো এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি যে আমি যদিও এটা ক্যাম্পাসিয়াতে তৈরি করেছি তারপরে এখানে আমাকে ফটোশপের সাহায্য লাগবে আমাকে এই ফটোশপের সাহায্যটা লাগবে ঠিক আছে ক্যাম্পাসিয়া স্টুডিও আর ফটোশপ এই দুইটা জিনিস কম্পিউটারে ইনস্টল করা থাকতে হবে তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করি তো ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পেয়েছিলেন যে আমি কিন্তু আমার একটা ছবি দিয়ে ইন্ট্রোটা তৈরি করেছিলাম ঠিক আছে ছবির পাশে আমার নাম লেখে ইন্ট্রোটা তৈরি করেছিলাম আপনারা চাইলে ওই ছবির বদল ওইখানে আপনাদের চ্যানেলের লোগো দিয়ে দিতে পারেন যদি আপনার পিএনজি লোগো আগের থেকে সেভ করা থাকে তাহলে আপনাকে ফটোশপ দিয়ে কাজটা না করলেও চলবে কিন্তু যদি আপনার মধ্যে এরকম ছবি হয় দেখুন এই যে আমি এই ছবিটা দিয়ে কিন্তু এই ছবিটা দিয়ে কিন্তু আমি ইন্ট্রোটা তৈরি করব ঠিক আছে এই জন্যে দেখুন আমি প্রথমে এই ছবিটা কি করব এই ছবিটা আমি ডান বাটনে ক্লিক করে এই এই ছবিটা ফটোশপে ওপেন করব ফটোশপে এই ছবিটা ওপেন করলাম দেখুন ওপেন করার পর এবার প্রথম লেয়ারটা খুলে নিচ্ছি তারপর দেখুন এখানে যে সিলেক্টের এখানে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করে এই যে দ্বিতীয় নাম্বার অপশন এখানে ক্লিক করতে হবে তারপর ছবির যে গোল ছবির যেটুকু অংশ আমি গোল করে কাটতে চাচ্ছি দেখুন এরকম আমি এখান থেকে এটা নির্দিষ্ট একটা সিলেক্ট করে দিলাম সমস্যা নেই এখন পরে আবার ঠিক করা যাবে এটা পজিশন মতো আনা যাবে তো আমি এইটুকু রাখতেছি তারপরে দেখুন এখানে মাউস দিয়ে ড্রাগ করে আপনি পজিশন মতো আনতে পারবেন আমি পজিশন মতো এই পর্যন্ত আনলাম এই যে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করে ডি এই যে সিলেক্ট ইনভার্স দেখতে পাচ্ছেন এই সিলেক্ট ইনভার্সে ক্লিক করতে হবে তারপরে সিলেক্ট ইনভার্সে ক্লিক করার পর কিবোর্ড থেকে ডিলেট কি চেপে এটা ডিলেট করে দিতে হবে বাকি অংশ তারপরে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করে ডি সিলেক্ট দেখতে পাচ্ছেন ডি সিলেক্টে ক্লিক করতে হবে তারপরে যেটা করব এখানে যে প্রথমে যে মুভ টুলটা দেখতে পাচ্ছেন এই মুভ টুলটা সিলেক্ট করে এটা টেনে আমরা মাঝখানে আনবো মাঝখানে আনার পর তারপরে আমরা এই যে ক্রপ টুলে টুলে ক্লিক করে এটা একটু ছোট করে নিচ্ছি বা ছোটো না করলে সমস্যা নেই ছোটো করে নিলেই ভালো হবে এবার আমরা কি করব এই যে ডান পাশে যে লেয়ার এই লেয়ারের উপরে ডবল ক্লিক করব তারপর এখান থেকে এই যে স্ট্রোক দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রোক অপশান স্ট্রোক অপশানে ক্লিক করব স্ট্রোক অপশানে ক্লিক করে এই কাজটা আপনি করতেও পারেন নাও করতে পারবেন আপনার পছন্দের উপর নির্ভর সম্পূর্ণ মানে চারিদিকে একটা যে কোনো কালারের একটা বর্ডার দিয়ে দিতে চাচ্ছি তো আপনার ইচ্ছা হলে দেবেন না হলে দেবেন না তো আমি দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ আমি এই ব্ল্যাক কালারের বর্ডার দিচ্ছি দেখুন এই উপর থেকে সাইজটা বাড়িয়ে দিচ্ছি তাহলে একটু ভালো দেখা যায় এখান থেকে ওকে ওকে দেওয়ার পরে এবার দেখুন এই ছবিটা আমি সেভ করে দিচ্ছি এই যে ফাইলে যে সেভ এসে যে এটা আপনাকে পিএনজি ফাইল আকারে সেভ করতে হবে অবশ্যই কিন্তু পিএনজি ফাইল সেভ করতে হবে জেপি জি সেভ করলে কিন্তু হবে না এই যে এখান থেকে পিএনজিটা সিলেক্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে যে পিএনজি এটা সিলেক্ট করার পর ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দিলাম এখানে সেভ তারপর ওকে তো তারপর দেখুন ডেস্কটপে এই যে পিএনজি এই যে পিএনজি আকারে এই ছবিটা কিন্তু আমার সেভ হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে পিএনজি আকারে ছবিটা সেভ হয়ে গেছে তো এবার ফটোশপে আবার চলে আসার পর যে কাজটা করতে হবে আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে হবে ঠিক আছে ইন্টার জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তো তার জন্য কী করবো উপরে ফাইল থেকে নিউতে যেতে হবে নিউতে যাওয়ার পর এখানে উনিশশো এখানে উপরে লিখবেন উনিশশো বিশ উনিশশো বিশ আর এখানে আসছে এক হাজার আশি রেজুলেশনটা দিলাম হচ্ছে উনিশশো বিশ গুণ এক হাজার আশি ঠিক আছে দিয়ে এখান থেকে ওকে একটা এরকম খুলে নিলাম পিকচার তারপর যেটা করবেন এই যে নিচের ডান দিকে এখান থেকে ডান মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট অপশানে ক্লিক করতে হবে গ্রেডিয়েন্ট অপশানে ক্লিক করার পর এখানে ক্লিক করে এই যে যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করতে হবে বাটনে ডবল ক্লিক করবো এটা আপনার ইচ্ছা মতো কালার আপনি দিয়ে নেবেন আপনার যেটা যেরকম পছন্দ হয় আমি হালকা এই এখানে ডুব দিলাম ব্ল্যাক এই পাশে একটু হোয়াইট ভাব দিয়ে দিচ্ছি এরকম দিলাম দেওয়ার পরে ওকে ওকে দেওয়ার পর এখান থেকে আবার ওকে দেবেন এবার আমরা যেটা করবো এখান থেকে যে রিভার্সে ক্লিক করব। বা আপনি এরকম রাখতে পারেন আপনার যেরকম ইচ্ছা এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার ইচ্ছা মতো করে নিতে পারেন তারপরে এখান থেকে রেডিয়ালে ক্লিক করব তারপর রেডিয়ালে ক্লিক করার পর এখানে এটা একটু বাড়িয়ে দেব এটাই ভালো লাগতেছিল মোটামুটি এটাই রাখলাম তারপর এখান থেকে ওকে ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড খুলে নিলাম ঠিক আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা এবার সেভ করার জন্য ফাইলে যে সেভ অ্যাস সেভ অ্যাস থেকে এবার কিন্তু আপনাকে জেপিজি ফাইল সেভ করতে হবে এখান থেকে ক্লিক করে এই যে জেপিজি জেপিজি ফাইল কিন্
পরে এটা ঠিক করা যাবে তারপরে যে পিকচারটা পিএনজি ফাইলটা এটা আমরা টেনে নিয়ে আসব টেনে আনার পর এখানে আপাতত সমানই করে দিচ্ছি পরে পরিমাণ ঠিক করা যাবে তো তারপরে এটা আমি ছোট করে দিচ্ছি প্রথমে দেখুন ছোট করে আপাতত এই জায়গায় রাখলাম রাখার পরে এখানে এবার আমাকে টেক্সট অ্যাড করতে হবে এই যে এখানে এই যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যানোটেশনস এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর এই যে এবিসি দেখতে পাচ্ছেন এটা টেনে এনে আমি এখানে ছাড়লাম ছাড়ার পরে এটাও সমান করে দিলাম নামটা লিখে নিচ্ছি তো আমি আমার চ্যানেলের নামটা এখানে লিখে দিচ্ছি লেখার কালারটা আগে চেঞ্জ করতে হবে আমাকে লেখার কালারটা আমি দিয়ে দেখি কোনটা কেমন লাগে কালোটা দিয়ে দেখি কেমন লাগে তো তারপরে চাইলে ফন্ট চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে এখানে ক্লিক করে দেখুন অনেক ফন্ট আছে লেখার ফন্ট আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি তো আমি তো আমি এই ফন্টটাই রাখতেছি আপনারা আপনার যে আমাকে ফন্ট দিয়ে দেবেন তারপর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে নিচের এই দুইটা লেয়ার সিলেক্ট করবো মাউস দিয়ে সিলেক্ট করার পর এখানে এই দুইটা আমাকে পজিশন মতো বসাতে হবে তো এবার যেটা করতে হবে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড বাদে এই দুইটা লেয়ার আবার কন্ট্রোল দিয়ে সিলেক্ট করে এই যে দেখুন এটা একটু কমিয়ে দেবো ঠিক আছে তার মানে কি আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসবে তারপরে কিন্তু এই ছবিগুলো আসবে ঠিক আছে মানে ছবি এবং লেখাগুলো আসবে তো আমি আরেকটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এটা হালকা রাখার পরে এইবার আমাদের মেন কাজ অ্যানিমেশন যুক্ত করতে হবে এগুলোতে প্রথমে আমি ছবিটা অ্যানিমেশন করার জন্য অ্যানিমেট করার জন্য দেখুন এই যে বিহেভিয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন অপশান এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করে এখানে মাউস পয়েন্টটা রাখলে দেখুন এগুলো দেখতে পারবেন কোনটা কোন স্টাইলে আসবে ঠিক আছে দেখুন আপনি পছন্দ মতো করতে পারবেন তো সাপোজ আমি এইটা অ্যাপ্লাই করতেছি দেখুন উপর থেকে পড়বে নিচ্ছে এটা এনে ড্রাগ করে এই ছবির উপর এই ছবির যে লেয়ারটা এখানে ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে তো এখন দেখুন আমি যে ভিডিওটা প্লে করি দেখুন এ দেখুন উপর থেকে এটা পড়লো ঠিক আছে তো টেক্সটে আমি অন্য একটা যে কোনো একটা অন্য একটা অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি দেখুন সাপোজ সাপোজ এইটাই করলাম আমি এইটা আমি টেক্সটে অ্যাড করে দিচ্ছি এবার দেখুন টেক্সটাও অ্যানিমেট হয়ে গেলো দেখুন এবার প্লে করলে কেমন দেখা যায় দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন তো টেক্সটা চাইলে একটু পরে আসবে দেখুন এটাও করতে পারি এখান থেকে টেক্সটের লেয়ারটা একটু এখান থেকে কমিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো টেক্সটা একটু পরে আসবে দেখুন এবার দেখুন কেমন দেখা যায় এটা পড়লো তারপরে টেক্সটা আসলো এখানে এটাই মনে হয় ভালো দেখা যাচ্ছে যাই হোক এটাই আমি রাখলাম অ্যানিমেশন অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যানিমেশন অপশানে ক্লিক করতে হবে তো তারপর দেখুন এখান থেকে এই যে আমরা এটা জুম করে দেবো ঠিক আছে দেখুন এটা এরকম জুম করে দিচ্ছি দেখুন কতটা সম্ভব আমি ফুলই করে দিলাম জুম করে দিলাম এরকম করার পর এটা আমি সরিয়ে এই দিকে আনতেছি মানে দেখতে পাবেন পরে তারপরে কি করতে হবে এই যে দেখুন এই জুমটা কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ড সহ তিনটা লেয়ারের পরে কিন্তু এই তিনটা লেয়ারের উপরে কিন্তু জুমটা অ্যাপ্লাই হয়েছে ঠিক আছে তো আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে লেয়ার সেটা কিন্তু আমরা জুম করতে চাচ্ছি না সেটা থেকে এটা ক্লিক ক্লিক করে সিলেক্ট করে দেখুন হলুদ হয়ে গেল তারপর কিবোর্ড থেকে ডিলেট বটন চাপ দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমরা জুমটা ডিলেট করে দিলাম ঠিক আছে অর্থাৎ শুধুই আমার ছবিটা এবং লেখাটা জুম হবে ঠিক আছে তো দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লেখাটা একটু ওই দিকে চলে যাচ্ছে আসলে লেখাটা পরে জুম হচ্ছে তো এর জন্য কি করবেন এই যে লেখাটা লেখার এটা একটু সরিয়ে দিলাম এদিকে ড্রাগ করে সরিয়ে দেওয়ার পর তারপর উপর থেকে এটা একটু ডান দিকে সরিয়ে দেবো টেক্সটের এদিকে দেখুন এরকম সরিয়ে দেবো সরিয়ে দিয়ে এই পর্যন্ত আনলাম আনার পরে এবার আবারও নিচের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এটাকে সিলেক্ট করে এটাকে ডিলেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে তো এইবার দেখুন প্লে করলে তারপর এই পজিশনের টাইম লাইন টানার পর দেখুন এখানে এই যে আমার ছবির যে লেয়ারটা এই যে ছবির যে লেয়ারটা এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট করে এখানে এই লেয়ারটা এখান থেকে স্প্লিট করব দেখুন অর্থাৎ দুইটি অংশ বিভক্ত করব কেটে ফেলব দেখুন কেটে ফেললাম কেটে ফেলার পর এখানে একটা ট্রানজিশন অ্যাপ্লাই করব দেখুন এই ট্রানজিশনে আসবেন এই ট্রানজিশন আসার পর এখান থেকে আমি এই যে সাপোজ এই ট্রানজিশনটা প্রথমে অ্যাড করতেছি দেখুন অ্যাড করার পর লাস্টে যে লাস্টের থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি দেখুন এখান থেকে ক্লিক করে ডিলেট করে দিচ্ছি শুধু এখানে থাকবে তো এটা প্লে করে দেখতেছি দেখুন কেমন দেখা যায় দেখুন তারপরে এখানে কিছুক্ষণ আসার পর আর একটা ট্রানজিশন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে কাট করব এটা দুই অংশ বিভক্ত করব করে এখানে সাপোজ অন্য আর একটা ট্রানজিশন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি দেখুন ট্রানজিশনটা অ্যাড করলাম এবার দেখুন ভিডিওটা এখান থেকে আবার প্লে করতেছি দেখুন প্রথমে এটা ছবিটা এরকম ঘুরে আসলো তারপর এরকম একটু হলো দেখুন এই পর্যন্ত আমি আনলাম এ পর্যন্ত আনার পরে তিনটা লেয়ারই আমি সিলেক্ট করবো আর একটু আনতেছি আর একটু রাখতেছি একটু রাখলাম এবার ত
आना पर एबार चाहिए आबा लास्ट एक ट्रांजेक्शन एड कर देते देखो तो देखो प्ले करते लोकल फाइले लोकल फाइले जाटाइटल नाम दिल्टाइटल नाम डेस्कटपे से तो देखो सेव करारे जो फाइल्ट सेव हो जाए तो अपने एक प्ले कर देखा से प्रथम देखो एखान पर जो से ठीक करा दरकार ठीक है यार सम्पूर्ण सिलेक्ट कर सम्पूर्ण डिलीट कर दिल डिलीट कर दिया मीडिया जाब मीडिया जे ए प्रथम सेव कर लम से आब ड्राग कर एने कैम्पासिया एखे छाड़ब ठीक है तर पर देख प्रथम प्रथम ट्रांजेक्शन एड कर दिखी देखो प्रथम ये ट्रांजेक्शन एड कर दिखी अर्थात कलो थे यकम आस तर देख सब ठीक करते आस्ते आस्ते देखो यान शुरू हो यान एक द्रुत जूम हो जो ये केटे दिल पर्त आनल यटुक एक काटते यटुक एक केटे आर ए देखो मजे एक बैरिए जाने पर्त काटल काटार पर यह देखो एबार स्पीड कमिए बाड़ी देते हैं एखान मोड़े जाब भिजुअल इफेक्ट जाब जार पर स्पीडा प्रथम दुईटार ऊपर ही टेने छाड़ब मजे दुईटा एप्लाई करारे देखो हमारे एटार स्पीड प्रथम एक दीब हमें यार पूरा टाइम लाइन एक जूम कर नहीं जाते सुविधा बुझते देखो प्रथम एटार स्पीड बाड़िए दीची तपर एटार स्पीड अनेकटा बाड़िए दीते हैं देखो यटार स्पीड अनेकटा बाड़िए दिल लोकल फाइले डेस्कटपे अन्य नाम सेव कर देते हैं तो लिखे दिल एखे सेव कर दीसि डेस्कटपे तो ये देखो लास्टे केम हल इंट्रोटा तो देखते ही पेलें इंट्रोटा केम हल तो आशा करी भिडियो भलो लगे अपन भिडियो भलो लगे अवश्य एक लाइक देवें और आपनी जो चैनल सबसक्राइब ना कर प्लिज सबसक्राइब कर पास बेल आईकने क्लिक कर देवें